കണ്ടുപിടി ആയി അല്ലേ ഇതില് പിഞ്ച് ചെയ്യണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് നല്ല പിഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ <laughs>
ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ മീറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ആളിനോട് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്തെങ്കിലും താങ്ക്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടോക്കുകളെ ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കാമല്ലേ കേൾക്കാം 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 കേൾക്കാമോ ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശേഷം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹപ്രവർത്തകരെ സുശീൽ കുമാർ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വെബിനാറുകളുടെ ഒരു സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടോക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വളരെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന പുതിയ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ തൊഴിൽ മേഖല തൊഴിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വാഭാവികമായും എത്തിച്ചെരിയും വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ തൊഴിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിന് ഉപരി നമ്മുടെ ഒരു വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും തൊഴിൽ മേഖല പോകുക എന്നും അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ എങ
അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറിൽ ഇന്ന് അവതരി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ വെബിനാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ സുനിൽകുമാർ ആണ് അദ്ദേഹം ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ടെക്നിക്കൽ ആർക്കിടെക്ടർ കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ടോക്കിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹം വളരെ അധികം പ്രഭാഷണങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ മാനേജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലോ ആണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സംസാരിക്കാവുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിലെ കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ശ്രീ സുനിൽകുമാർ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ കൈൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് സാറ് പറഞ്ഞത് മാതിരി വളരെ കണ്ടംപററി റിലവൻസ് ഉള്ള ഒന്നാണ് കാരണം പല കാരണങ്ങളാലും നമ്മുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി ജോലികൾ ഇപ്പൊ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു അനാലിസിസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പരമാവധി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആകണം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെഷനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ബിഫോർ ഐ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്നതിന് ഈ സി പി ടി മാനേജ്മെന്റ് ടീമിനോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇൻഫാക്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാനും കോളേജിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിലായിരുന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇനി എന്താണ് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ത് ജോലിക്കാണ് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് പത്രത്തിൽ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കിൽസും നമ്മൾ അക്കാഡമിക്കലി പഠിക്കുന്ന സ്കിൽസും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം കുറച്ചും കൂടി മോശമായിരിക്കുകയാണ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി അൺനോൺസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ലോകം അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഇത്രയും ഇതേമാതിരി ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അൺനോൺ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ എക്കോണമിക് സിറ്റുവേഷനെയും ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷനെയും വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്തത് എത്ര നാൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിൻ മെക്കാനിസം എപ്പോ കിട്ടും അതല്ലേൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതിരി ആൾക്കാരുടെ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ്
ഈ ഇപ്പൊ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുള്ള പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതേ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 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 കൺഫ്യൂസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും കൂടെ അത് ആക്സെൻജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു വശം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മേ ബി എന്നെക്കാൾ ഉപരി ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എപ്പോഴും ചേഞ്ചസ് എംബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പുതിയ തലമുറയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻവെൻഷൻ ആ ഇൻവെൻഷൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എത്താനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്നോവേഷന്റെ സക്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിലയിരുത്താറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ട്വന്റി സെഞ്ചുറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നോവേഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ എയർലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർ അതല്ലെ എക്സാമ്പിൾ ടെലിഫോൺ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എടുക്കാൻ എത്താൻ എടുത്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് വർഷവും സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ഇന്നോവേഷൻസിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എത്താനായിട്ട് ഓൺലി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്ന ഇൻവെൻഷൻ ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇതിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എന്താണ് ഇതിനുള്ള ബന്ധം ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടംപററി സിറ്റുവേഷനിൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഇമ്പാക്ട് വളരെ റാപ്പിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിന് മുന്നേ ഒരു ടെക്നോളജി ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എത്താനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോക്കിമാൻ ഗോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോക്കിമാൻ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നയൻറ്റീൻ ഡേയ്സിലാണ് ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളിലോട്ട് എത്തി ഇൻഫാക്ട് ഇനി ഒരു മേ ബി ഒരു ഗെയിം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ആൾക്കാരിൽ എത്താം എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന് മുന്നേയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം ഇൻവെൻഷൻസ് എല്ലാം ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കും പോക്കിമാൻ ഗോയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല കാരണം അതൊരു ഡിജിറ്റൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അതൊരു വിർച്വൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത്രയും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാറ് മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും ഇക്വലൻ അയൺ വേണം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണം അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു എക്കണോമിയുടെ ഒരു നേച്ചറിലുള്ള ഷിഫ്റ്റും കൂടെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മെസ്സേജ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷനും ചേഞ്ചും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെയും അതിലപ്പുറം നമ്മുടെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെയും ബാധിക്കുകയാണ് ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഉള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഒരു ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ എടുക്കുന്നു വേറെ ട്വന്റി നയൻറ്റീൻ യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് കാരണം നമുക്ക് ഡ്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ജോബ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ
പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം വന്ന വേറൊരു ജോബ് എന്തായിരിക്കും ട്രോൺ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ റോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയിലാണ് ഈ ടെക്നോളജി അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് എക്സിസ്റ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ടീമിൽ ഓൾറെഡി പത്ത് പേര് ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ അക്യൂറി ചെയ്ത ഒരു സ്കില്ലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു 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 കീ കോമ്പറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ജോബ് മാർക്കറ്റിന് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം നമുക്ക് വളരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് സ്കിൽസ് അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ എനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ഒരു മേജർ സെക്ഷനിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രസന്റേഷന്റെ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ടു 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 കീപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ജോബ് മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ എന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഹൈ ആക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഞാൻ അക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ കൊളാബറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മെഷീനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർഫേസും അതിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന വാല്യൂ ക്രിയേഷനും ആയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സാധ്യതയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ ഇത് വേൾഡ് എക്കോണമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ജോലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യത ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോറും തന്നെയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇംപ്ലാന്റബിൾ ആൻഡ് വേറബിൾ ടെക്നോളജി ഒരു നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കയ്യിൽ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന വേറബിൾ വാച്ചസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിന്റെ പാറ്റേൺ വരെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഷവോമി മാതിരിയുള്ള കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രി ആയി തന്നെ മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും പിന്നെ വിഷൻ ആസ് എ ന്യൂ ഇന്റർഫേസ് നമ്മൾ കാഴ്ചയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റർഫേസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മൊബൈലിൽ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാച്ചിൽ നോക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിഷ്വൽ ക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടുന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേ ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ ഈ ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ സോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുമായിട്ട് നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ രീതിയിലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടി വിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ടി വിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ സോഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ബട്ട് മേ ബി ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിലോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ പ്രോജക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒബിക്യൂഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡിവൈസസും ഇന്റലിജന്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പോലും നമുക്ക് കിട്ടാത്ത 
വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ ബാധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ബാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എ സിയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫാനും ടി വിയും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡോർ ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലും ഇതേമാതിരിയുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യന്റിനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷുഗർ ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റിനാണെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന്റെ ലെവലും എല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സിനെയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെയും അറിയിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഉപിക്വഷ്യസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് അപ്പോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവറിന്റെ വരുന്ന വ്യത്യാസം അതും നമ്മുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും വളരെ നന്നായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകാം ബാക്കി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രോസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഹോംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു ബിഗ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ബിഗ് ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ എ ഐ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആ മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ഡേറ്റയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ് ടോപ്പിക് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് മേ ബി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ഇല്ല സെഷന്റെ അവസാനം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ സോ അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വർക്കിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വാല്യൂബിൾ ഹ്യൂമൻ മെഷീൻ കൊളാബറേഷൻ അതാണ് നമുക്കിപ്പോ വർക്കിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ടാസ്ക് കംപ്ലീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജോലി എന്ന് കരുതിയിരുന്നത് എനിക്കൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ജോലി എങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസിംഗ് മെഷീൻ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ ജോലിയുടെ നേച്ചർ മാറുകയാണ് ഇത് ആ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻ യുവർ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹൗ യു വിൽ ബി ഇന്ററാക്ടിംഗ് വിത്ത് യുവർ ടീം അവരുമായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടീം പ്ലെയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെഷീനിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഭാവിയിലെ ഒരു നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കീ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും ഒരു വേൾഡ് എക്കോണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിനും അപ്പുറം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് ചില സ്കിൽസും കൂടി നമുക്ക് അക്യൂവർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ആണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആവണമെന്നില്ല അതൊരു സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലം ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് എന്ത് ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതേഴ്സ് എമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് റൈസിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽസ് 
ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പോ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി കോളേജുകളിലെ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂന് പോകാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടാറുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡ്സുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അക്കാഡമിക് നോളജ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോ ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോ അവിടെ അക്കാഡമിക് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കോമ്പറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ബട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അക്കാഡമിക് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ പഠിച്ചാൽ പോരാ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻട്രി ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് ആ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അപ്പൊ അക്കാഡമിക് നോളജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാംസ് എല്ലാം അതിന് വേണ്ടി അതിന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് നല്ല കാര്യം ബട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ വേണ്ട വേറെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതില് അത് നമുക്ക് ഓക്കെ വർക്ക് പ്ലേസ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോഡേൺ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന പല ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്റെ ജോലി സ്ഥലം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ മലയാളികൾ ആവണമെന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കാണും അത് മാത്രമല്ല ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പല ലോകത്തിന്റെ തന്നെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക മീഡിയം ഫോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോ നേരിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിഷുൽ ക്ലൂസ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായകരമാണ് പക്ഷെ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ മീഡിയംസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൂപ്പർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന് അത് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് അർഹിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബട്ട് ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പൊ ഞാനും പഠിച്ചത് മലയാള മീഡിയ തന്നെയാണ് ഞാനും ഈ ഒരു ജോലിയിലോട്ട് വന്ന സമയത്ത് തുടക്ക കാലത്ത് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ജോബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതും ഞാൻ ഇതിന് ശേഷമുള്ള സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലോട്ടുള്ള എൻട്രിക്കുള്ള ഒരു പാസ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള എൻട്രി കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും സക്സീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ സ്കിൽസ് ആണ് നിങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് അഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷനോട് കൂടി നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോയിലും റീലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ എത്ര പേര് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് എന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അവസാനം ഞാൻ സ്ലൈഡിന്റെ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ജോലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ പത്രത്തിൽ വരുന്ന ജോലി പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസിൽ കൂടെയൊക്കെയുമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ലാതെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് പലരും ഇപ്പൊ ലിങ്ക്ഡിൻ മാതിരിയുള്ള മീഡിയംസ് വഴിയാണ് ജോബ് റിക്വയർമെന്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ തന്നെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും ഈ ഇന്ററാക്ഷൻസ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതിന് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള ഒരു അലമാര തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ എളുപ്പത്തിലും പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലമാരയാണെങ്കിൽ ആ അലമാര തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു സാധനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്ത ചിന്തകളുമായിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഒത്തിരി കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചിന്തകളെ അവർ തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ലേല് അവർ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇതും ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ അറിവുണ്ട് ആ ആ അറിവിൽ വരുന്ന ആ അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മേഖലയിലെ പല സെനാരിയോസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ആ ചിന്തകളെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫെലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തരും സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ക്രെഡിബിലിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പല നേട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൂവൺ ആളായിട്ട് ബാക്കി നെറ്റ്വർക്ക് മെമ്പേഴ്സിന് തോന്നും അതുവഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് തനിയെ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാം നമുക്ക് തനിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഓരോ ഇന്ററാക്ഷനും നിങ്ങളുടെ ലേണിങ്ങുകളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇത് വൺലി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്നൊരു ധാരണ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആണ് കാരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയറൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതാണ് എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ബട്ട് അതോ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലും ഹാർഡ് സ്കിൽസിലാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ഹാർഡ് സ്കിൽസ് മാത്രമായിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് എന്ത് എന്ന് പറയാനാണ് ഈ സൈഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലീഡർഷിപ്പ് ടീം വർക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബട്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരിൽ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഒരു ലീഡർ എമേർജ് ആവുന്നതാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ടീം വർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ടൈം ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ടൈം ഈസ് മണി കാരണം ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാം ടൈം നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഒരു ദിവസത്തിലുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി പന്ത്രണ്ട് മണി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മാത്രമേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ടൈം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ടൈം നിങ്ങൾക്കുള്ള ടാസ്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക് ലൈഫിലാണെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ടൈം നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ നോക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുന്ന ടൈം ഇതിന്റെ ടൈം കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ടൈം കുറയുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ വ്യക്തത അതും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ജോബിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എഗെയിൻ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒത്തിരി ഓൾറെഡി ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് അത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഇപ്പോ എന്റെ ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്നാണ് അപ്പൊ പൂനെയിൽ നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇന്റർവ്യൂസിനും ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും പോകുമ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്ക് അൻപത് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള സമയത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസിലാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡത്തുള്ള കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റിലും അവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അൻപത് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജോബ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കേരളത്തിലുള്ളവരായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തിരി ഫ്രീ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫ്രീ മീഡിയംസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറ്റൊരാളെ കൺവീൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതിന് പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും സൊല്യൂഷൻസ് കാണും നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് യു ഡോൺ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗിന്റെയും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം രണ്ടാമത്തെ സെല്ലിംഗ് ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് എ ബ്രാൻഡ് അല്ലെ ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർ ആണെങ്കിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ മാക് ബുക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ മാക് ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നോ ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാൻഡിനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ രാഹുൽ ദ ബ്രാൻഡ് രാഹുൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇന്ററാക്ഷൻ എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് നല്ലൊരു റെസ്യൂമേ അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഘടകമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇന്റർ കോളീജിയറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഘടകമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാക്കത്തോണിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രൈസ് മേടിച്ചു അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സെയിൽസ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് യു ആർ സെല്ലിംഗ് യുവർ സെൽ അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ കാരണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളിന് നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയത്തില്ല മറ്റൊന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെയും ഇതിന് ശേഷവും ഇതിന് മുന്നേയും വന്ന ഒരു മറ്റിരുപത് ആൾക്കാരെയും കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് ഇന്റർവ്യൂർക്കുള്ളത് ഈ സീറ്റിൽ ഞാനൊരു എന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സിൽ ഒരു ആയിരത്തോളം ആൾക്കാരെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി സെല്ലിംഗ് ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെ ക്രെഡൻഷ്യൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഗെയിൻ എൻ്റെ സജഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നാലെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന തത്വം അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പൈലർ ഇതിന്റെ ഒന്നും ഫണ്ടമെന്റൽ ബിഹേവിയർ മാറുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കേക്കിന്റെ പുറത്തുള്ള ക്രീം മാത്രമേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും മാറുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കേക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ
അപ്പോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാതിരിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ലേണിങ്ങും എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്ങിന്റെയും ആവശ്യകത ഒത്തിരി മീഡിയംസ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇടമി ഉണ്ട് ഖാൻ അക്കാഡമി ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തിരി ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നല്ല നല്ല സെഷൻസ് നല്ല നല്ല ലെക്ചേഴ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖല ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു വളരെ നല്ല മേഖലയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്ലൗഡ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഈ മേഖലകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന കിട്ടാവുന്ന സെഷൻസ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രാവീണ്യം നേടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ലുക്കിനെ തന്നെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പുൾ വെർസസ് പുഷ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടി വിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു 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 ചാനൽ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ 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 എക്സാമ്പിൾ നൂറ് ചാനലാണ് ടി വിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് നടക്കുന്നത് പുഷാണ് നമുക്ക് ആ നൂറ് ചാനൽ അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല വേറാസ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുൾ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിലോട്ട് പുൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും വളരെ പ്രധാനമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മേഖലയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സസ് ഏതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ സൈറ്റ്സ് റെഗുലർലി പോവുക അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വാണ്ടർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു ഈ ഒരു തത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ സൈറ്റുകളിൽ പോവുക ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക പോഡ്കാസ്റ്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോ മാതിരി ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കാം ക്ലൗഡ് ആയിരിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് തോട്ട് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാൾക്കുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺലി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിച്ച് ഡസ് ഇൻ നീഡ് എ ടാങ്ജിബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിസിക്കൽ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യുവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ കോഡായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്ലാന്റ് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിപ്പ് വേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ആർ അറ്റ്
അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് അജിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്കൈ ഈസ് നോട്ട് ദ ലിമിറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ ആരുമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിൽഡ് ആൻഡ് യൂസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിങ്കിങ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പൊളിയിലായിരിക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ വേറെ പോളിടെക്നിക്കിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലായിരിക്കാം അതിൽ കാര്യമില്ല ബട്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റ്ഹബ് മാതിരിയുള്ള സോഴ്സ് കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററി സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലെനക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ മാതിരിയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ പാർട്ട് ആവുക അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചറാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മീറ്റ് അപ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജുകളിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റ് അപ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ അവരൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ മീറ്റപ്പുകൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് അടുക്കും ചിട്ടയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇപ്പൊ ലൈബ്രറിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് അതിന് പ്രസക്തമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മീറ്റപ്സും ഇതേ മാതിരിയുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞാന് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ജോബ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണുന്ന ഒത്തിരി സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ എല്ലാ സെക്ടറിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാ ടെക്നോളജി ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സ്കാനിങ് റിസൾട്ട് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ കാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ടാലി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മെയിൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ഉപരി അതൊരു മെറ്റാ ടെക്നോളജി ആണ് മറ്റു ടെക്നോളജീസിനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏത് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാലും അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോട്ട് വരും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡത്ത് ഒരു പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വരുന്നു ആ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് സ്റ്റാഫ് വേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു ബാങ്ക് വരുന്നു ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബാങ്കിന് മൊബൈൽ ആപ്പ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ബാങ്കിന്റെ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം ബാങ്കിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേണം അപ്പൊ ഏത് മേഖലയിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവഞ്ചുലിയ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിനെ കുറിച്ച് മേഖല നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ബട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ആക്ച്വലി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന് എത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ എത്തുന്ന വഴി നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രോത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഗ്രോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകത്തില്ല ബട്
ഓക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ സെഷൻ്റെ അവസാനത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ള കോളേജുകളിൽ പോകുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആറ് വർഷത്തിന് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള റെസ്യൂമേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങളിൽ ആദ്യം വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിലോട്ട് എത്താനുള്ള ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ സോ റൈറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ റെസ്യൂമെ നൗ ആൻഡ് യു കനോട്ട് ഫോർകാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു മാറോ ബട്ട് യു ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ അതുകൂടാതെ ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഷേപ്പ് അപ്പ് യുവർ കരിയർ അതൊരു ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അല്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ എ റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ യു ഷുഡ് കീപ് എ പെർമനന്റ് പേഴ്സണൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നോളേജ് എക്കോണമി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന്റെ ജോബാണ് ഈ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പേർട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ജോബ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോളേജ് എക്കോണമിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എന്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കമ്പനിക്ക് എന്നെ ആവശ്യം വരത്തില്ല അവരെന്നെ വളരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്നിലും നല്ല സ്കിൽ സെറ്റ് ഉള്ള ഒരാളിലോട്ട് അവർ പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എൻ്റെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ രജിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണം അത് മേ ബി ഇപ്പോൾ ഒരു അതൊരു ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സിൽ എന്ത് പഠിക്കും എന്നുള്ളതിന് ധാരണ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് വേണം പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്മോൾ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കുഡ് ബി ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്ലബ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബ് ആയിരിക്കാം ബട്ട് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് വെരി വെരി ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത പോയിന്റ് റീഡ് 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 ദർ ഇസ് നോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദാൻ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വായിക്കുക വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വളരെ പരന്ന വായന നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനെ മോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതുക കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുക്കും ചിട്ടയും അതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് ലൈഫിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇതാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ വാട്ട് യു ഡു ടുഡേ നോട്ട് ടുമാറോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചോയ്സ് ആണ് പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറെ എങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ആകും എന്നുള്ളതിനെ ക്രൂഷ്യലായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ്
വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അനു തമ്പിടെ എന്നാണ് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ ചോദ്യം വായിക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഫ്ലട്ടർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ബൈ ഗൂഗിൾ വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് റീപ്ലേസ് എ കൺവെൻഷണൽ ജാവ കോട്ട്ലിൻ റിയാക്ട് ജെ എസ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് വെബ് ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് I am really happy to see this question. Because uh, this also proves that you are up to date. You are on the cutting edge. Right? Actually, Flutter is a framework that Google has uh, 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 introduced. Either this is going to create definitely uh, some uh, new trends in the market. കാരണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരേ സമയം വെബിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പല ആപ്ലിക്ക പല പല മൊബൈൽ ഫോൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പോൾ അനു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അക്യൂറി ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും I hope I answered that question. I will ask you a follow-up question. Yes, Anu, you can add to that. ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റ് പല ലാംഗ്വേജും പറഞ്ഞു റിയാക്ട് ഡോട്ട് ജെ എസ് കോട്ട്ലിൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി നാളായിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതിന് ജാവയുടെ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് കോട്ട്ലിൻ കോട്ട്ലിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ റിയാക്ട് ഡോട്ട് ജെ എസും ഞങ്ങൾ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഓരോരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല സൈസ് സ്പാനറുകളില്ലേ ഓരോ സ്പാനറിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലേ അതേമാതിരി ഈ ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ലൈഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ ലാംഗ്വേജിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ സ്കിൽ സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈ സ്കിൽ സെറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 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 ഹാക്കത്തോൺസിൽ പങ്കെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ചെറിയ 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 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് ഇൻകം ആയിട്ട് മാറും അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാം അതല്ലേൽ വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീലാൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ സ്കിൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാശ് കിട്ടാനുള്ള ഒത്തിരി വഴികളുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവർക്കാരും ചോദിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു പേടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുപേരി ഇരിക്കുന്ന സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അത് വളരെ ശരിയാണ് സർ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് അതൊരു നമ്മൾ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ബാരിയർ ആണ് എനിക്ക് മറ്റൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാൻ യു പ്ലീസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ഡെവോപ്സ് ഓക്കെ ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തഡോളജി ആണ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ബുക്സിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഇവോൾവ് ആയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് മെത്തഡോളജി ആണ് ഈ അതിനെക്കുറ
ഇപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് റീൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നു എഗെയിൻ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് കൊണ്ടുവന്ന് ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ടൈമിലാണ് ആ ഫീച്ചർ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ടു ടു ത്രീ വീക്സ് ടൈമിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻസ് ടീം എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ടീംസ് ആണ് അവർ വേറൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ടൈം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഡെവോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റില് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് അവര് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആ ആ ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഡെവലപ്മെന്റ് ഫോർ ക്ലൗഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണ കാണും ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിസിക്കൽ സെർവേഴ്സിലാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് യു ക്യാൻ സി ക്ലൗഡ് ആസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പൂൾ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് Uh, an infinite pool of storage and computing power adha irikkum or cloud inde valare simple aayittulla definition appo idinde or advantage nu parayunnathu enikku or physical server set up cheyanulla time o adu configure cheyanulla time o enikku avashyam illa adu onnu pin randamatha kadagam enikku avashyam ullad anusarichittu ende computing power kootanum korakkanumulla or facility um enikku cloud vali kittum അപ്പൊ ഡെവോപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസർ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഡെവും ഓപ്സും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫിലോസഫി ചേഞ്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാലു എസ് നായരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സും കൂടെയാണ് ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് മൊബൈലിലാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബിലും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഓക്കെ എന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ഇതിനെ എല്ലാം കുറിച്ചുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെ നിങ്ങളെ ജോബ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ജോബ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി മോഡൽ എന്നാ പറയുന്നത് ടി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടീയുടെ ആ ഒരു ടീ ഷേപ്പ് ആണ് ടീ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് വെബ് ആപ്പിനെ കുറിച്ചും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലട്ടറിനെ കുറിച്ചും ക്ലൗഡിനെ കുറിച്ചും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാം ഫ്ലട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജാവ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട്ലിൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ട് ഈ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ജോബിന് എത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി സാധ്യത തരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഓക്കെ പ്രവീൺ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവീൺ ആണ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ഒത്തിരി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വൺ അവർ ആണേലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവര്
പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എക്സാം ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എസ് ബി ഐയുടെ എസ് ബി ഐയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പേ ടി എം ഒരു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആണോ അല്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി നമ്മൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെയർ നമ്മൾ വെബ് വഴിയും മൊബൈൽ വഴിയും ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ കറൻസി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇതിന് ഒത്തിരി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അതേപോലെ വളരെ ഹ്യൂജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ നൂറ് രൂപയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കഴിവ് ഇപ്പൊ എക്സാം ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അക്കൗണ്ട് ലെവലിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേ നോ ദാറ്റ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതല്ലാതെ ഏത് നൂറ് രൂപ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അവരുടെ പക്കൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല കാരണം ഈ നൂറ് രൂപ റിസർവ് ബാങ്ക് നമ്മുടെ കറൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ആണല്ലോ റിസർവ് ബാങ്ക് കറൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴും പ്രിന്റഡ് കറൻസിയാണ് ഈ പ്രിന്റഡ് കറൻസിയും ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മീൻസും തമ്മിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ൻ എയ്ഗെയിൻ ഇതും എൻ്റെ വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറൻസി നിങ്ങൾ ഒരു കറൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരൊക്കെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അതിനോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ളതാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണും ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആയിട്ട് പലരും കാണാറുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി ബിറ്റ്കോയിൻ ഇസ് എ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാക്ക്ഡ് ബൈ എ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ബാങ്ക് അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു കറൻസി ഇന്ത്യയിലെ ലീഗൽ ആലം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എല്ലാ പർപ്പസിനും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റില് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് നമുക്ക് ഡിജിറ്റലി ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറൻസി അതിപ്പോ ഉണ്ടോ ഡാൻസർ ഇസ് നോ ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉണ്ട് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഐ എനിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ അവയർ ആണ് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ബട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ബ്രെയിൻ പവർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ യുവർ ഓൾറെഡി നെറ്റ്വർക്ക് ബാക്കി ഇപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിനെ പറഞ്ഞ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ ജപ്പാൻ ഇലക്ട്രോണിക് റെവല്യൂഷനിൽ ടോപ്പായി അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ്
ആ യെസ് ഓക്കെ സർ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അഗെയിൻ ഐ എം വെരി വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാരണം ഇതൊരു ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഇൻഫാക്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഐഡിയ ക്രിയേഷൻ അപ്പൊ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് പെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നോവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഗിയർ ഉള്ള ഒരു കാർ ഉണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാറിലോട്ട് മാറുന്നു അതൊരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് മോട്ടോർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നടന്നതെല്ലാം ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രൂവ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ടെലിഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കോഡ്ലെസ് ഫോണിലോട്ട് മാറി അല്ലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ടെലിഫോൺ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പിന്നെ കോഡ്ലെസ് ഫോണിലോട്ട് മാറി അതൊരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഫിൽ പെൻ അതൊരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് പെൻ ഒഴിക്കണമായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെൻ ഒഴിച്ച റീഫിൽ അതിനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന റീഫിൽസിലോട്ട് മാറി ഇത് ഒരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് നിങ്ങൾ വളരെ പുതിയ ഒരു നീഡ് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എക്സാമ്പിൾ വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല നമ്മുടെ മീഡിയം എന്തായിരുന്നു എസ് എം എസ് ആയിരുന്നു എസ് എം എസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല ആ ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വാട്സാപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ദേ ഹാവ് ഇൻ ദി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബട്ട് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഐഫോൺ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഫോണിന് മുന്നേ നോക്കിയ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ലീഡർ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നോക്കിയ എന്റെ ഫോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ ആയിരുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കീപാഡ് ഉള്ള ഫോണായിരുന്നു ഫോൺ വിളിക്കുക എന്നുള്ള ജോലി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കിയുടെ ഫോൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ബട്ട് ആ സമയത്ത് ആപ്പിൾ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഫോണില് കീപാഡ് വേണ്ട അതിന് പകരം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കീപാഡ് ആണ് മൊത്തം ഫോൺ സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നോക്കി അത് വിശ്വസിച്ചില്ല ബട്ട് അത് ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ ആപ്പിൾ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബാലുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഡിയ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഐഡിയ ആണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വേണം ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് യു ആർ സോൾവിംഗ് സംബഡീസ് പ്രോബ്ലം അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മളൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് പ്രസക്തി ഉള്ളൂ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഈ മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് സോൾവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിജിറ്റലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് വിത്തൌട്ട് സ്പെൻഡിങ് ടു മച്ച് മണി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ മീറ്റപ്പ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബാലു നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണ്ടത് എന്ത് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാ
ഗൂഗിളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നൂറ് പുതിയ സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തണം എന്താണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വച്ചിട്ട് ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എം വി പി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വച്ചിട്ട് ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സിറോക്സിന്റെ കാര്യം അറിയാലോ സിറോക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യു ഐ കൊണ്ടുവന്ന കമ്പനി പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് കമേഴ്സലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നയൻറ്റീൻ സെവന്റി എയ്റ്റിലോ മറ്റോ ആണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് യു ഐ സ്ക്രീൻ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് ബട്ട് ഈവൻ അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അത് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുശേഷം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആണ് ആദ്യം കമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യു ഐ അത് എയ്റ്റി സെവനിലാണ് അതിന് കാര്യം എന്താണ് ടൈമിംഗ് ടു മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ മൈ ബി റൈറ്റ് പക്ഷെ അത് ടൈം ടു മാർക്കറ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു മിനിമം വയബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ നടത്തണം ഓക്കെ അത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് റിസോഴ്സസ് ആണ് വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയയെ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പല ടൈപ്പ് റിസോഴ്സസ് വേണം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ആണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സ്കീംസും അവരുടെ പക്കലുണ്ട് ബട്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പോഷറിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതേ മാതിരിയുള്ള അറ്റംസിന് പോകുന്ന ായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അപ്രോച്ചിന് അടുക്കും ചിട്ടയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതല്ലേ എന്റെ സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഒരാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷേപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മെന്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാനും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഐഡിയയെ കുറിച്ചും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലൈൻ ഷെയർ ഓഫ് അവർ തോട്ട് പ്രോസസ് വുഡ് ബി ഫിൽ ബൈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലട്ടർ ആണോ അല്ലെ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ റിയാക്ട് ആണോ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണോ ഐഫോണിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണോ ഇതായിരിക്കും പക്ഷേ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഈസ് യുവർ ഐഡിയ ഷുഡ് മേക്ക് കമേഴ്സ്യൽ സെൻസ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ അതിനൊരു എക്കണോമിക് സെൻസ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് ആ എക്കണോമിക് സെൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈ ബിസിനസ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെക്നോളജി ആംഗിളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്കഷൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഐഡിയ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വച്ചിട്ട് ഇത്
നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ടീം ഫോം ചെയ്യുക ടീം ഷുഡ് ഹാവ് എ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ പാരലൽ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് ഏജൻസീസ് ലൈക് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ ദാറ്റ് ആൾസോ ഗുഡ് ഗീവ് എൻ ഐഡിയ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബൺ നോട്ട് ലീസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച് സക്സസ് ആവുന്ന കാര്യമല്ല പല അറ്റംസ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പോഷർ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഏജൻസീസ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ലോട്ട് അക്സസ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ബാലുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ബാലു ആൻസർ ബാലു കേട്ടായിരുന്നു ബാലു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം കിട്ടി സാർ ബാലുന്റെ കാര്യത്തില് ബാലുന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാലു കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് നമ്മളിങ്ങനെ മാർച്ചിൽ വളരെ എന്താ പറയാ ലോക്ക്ഡൌൺ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ബാലു ട്രൈ ടു ഡെവലപ്പ് ആപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് വീഡിയോസും ബാക്കി നോട്ട്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലു ഒരു ആപ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ചെയ്തു അത് അത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ല ആളുകൾ അതിനകത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരാനും ആ സമയത്ത് അത്തരത്തിലൊരു ചെറിയതാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കാനും പറയുന്ന ക്ലിയർ അല്ല ഒന്നൂടെ പറയാമോ സാർ അത് ആക്ച്വലി എന്റെ മാത്രം ഐഡിയ അല്ല അത് പ്രണവിന്റെ കൂടെ ഐഡിയ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാവുക അതിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകം മാത്രമല്ല നിങ്ങളൊരു മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഓന്റർപ്രണറുടെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് തന്നെയാണ് സക്സസിന്റെ മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ സോ ആക്ച്വലി എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സഹായം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഡെക്കും നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ യു ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോണ്ടാക്ട് മീ ഇൻ മൈ ലിങ്ക്ഡിൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മീഡിയംസിൽ ഐ എം മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു സപ്പോർട്ട് ബലു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിച്ച് സൈറ്റ് യു വിൽ പ്രിഫർ ഫോർ അസ് ടു ഓൺലൈൻ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആസ് മെനി സൈറ്റ്സ് ആർ പ്രിവലൻ നൗ വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഫോർ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡു ദിസ് ജോബ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ ഫോർ എ ബെറ്റർ ജോബ് ഫോർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂ ഒത്തിരി സൈറ്റുകളുണ്ട് ഓ ഡെസ്ക് ഓഫ് ഷോ ഡെസ്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി സൈറ്റുകളുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏഴ് ടു കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകൾ കാരണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു വിത്ത് എൻ ആൻസർ എന്നോട് ഞാനിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ലീവ് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി എബിൾ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഐ ക്യാൻ ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് മൈ സ്ട്രോങ് 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 റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ യു ടു ഈസ് you should you should have a github profile ningal ellaru github ne kurichu kettirundo github ningalku insta il account illengil ningal github il account venam ennana ende recommendation because you are computer science practitioners computer science practice cheyina aalkaraana ningal appo github account definitely venam ipo njan ende adutha resume vannu kenjale pullikarinte linkedin profile nokkum pullikarinte github account nokkum github ile pulliyade contribution endanu nokkum that definitely will tell me what kind of code he can write what kind what kind of feedback he get for his code adu valare important aanu so uh, uh, the answer to your question abhimanyu is yes that would definitely help and in fact what i will tell you is ningal nalla code edhi achi github il ittayinjale people will come to you കാരണം
പിന്നെ എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഐ വിൽ യൂസ് മൈ സി മൈ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് അവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവര് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷന് മുന്നേ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു ബട്ട് നൗ ദർ ഡ്രൈവിങ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ദർ ഡോൺ ഹാവ് എ ചോയ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് നോട്ട് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഇൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആസ് വെൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്റെ സജഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും നോക്കണം കാരണം അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ ഭാഗമാണ് ഐ ടി കമ്പനീസിന്റെ സ്റ്റോക്സ് എല്ലാം വളരെ കൂടുകയാണ് അതിന് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനീസിൽ ലോകമെങ്ങാടുമുള്ള കമ്പനീസിന്റെ ഐ ടി വർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എബിലിറ്റി കുറച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ ഐ ടി റിക്വയർമെന്റ്സ് കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് മോർ ജോബ്സ് വിൽ കം ടു യു സോ മൈ മെസ്സേജ് ടു യു വിൽ ബി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒത്തിരി സ്റ്റാർട്ടപ്സുകൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് യു ഷുഡ് ബ്രിസ് ദ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഗിറ്റ് ഹബും ലിങ്ക്ഡിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും എല്ലാം സഹായിക്കും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ ഐ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ ഇസ് എ ടൂൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതിനുപരി ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വരാം വേൾഡില് അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജി ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എയർലൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എടുത്തെങ്കിൽ പോക്കിമാൻ ഗോ സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡെക്കേഡ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ സുപ്രമസി ആരെടുക്കും എന്നുള്ളതിൽ എ ഐയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആരെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ആണ് ഈ ടൂള് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ മാതിരിയുള്ള ജോബ് മാതിരിയുള്ള മാതിരിയുള്ള ഡിസീസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കില് ഫേസ്ബുക്കില് നിങ്ങളുടെ ഫിഫ്റ്റി ലൈക്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അൽഗോറിതംസ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പർപ്പസ് ഓഫ് വേ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം വാട്ട് യു ലൈക്ക് ഡിഫൈൻസ് യുവർ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ് സോ യു ആർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ഡേറ്റ Uh, uh, to uh, four companies like facebook to uh, to actually enrich their algorithms adana idinde oru negative impact ennu parayunnathu now job prospects ne kurichu parayanannundengile idu indiyile sahajyathil job prospects ne negative aayitte impact cheyyum ennu enikku thonunnilla adinde karyam ennu parayunnathu idinu oru idinu oru regulatory aspect um kooda undu for example uh, 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 ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്കിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്തു അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ക്യാബ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബ്സിനെയും ഡ്രൈവർലെസ് കാർ വഴി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ടെക്നോളജി അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വാട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ഡു ഈസ് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാബ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ജോബ്ലെസ് ആക്കും അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു അത് വേണ്ട കാരണം വി നീഡ് ജോബ്സ് അപ്പൊ എന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ ഡിസൈഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഓൺ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കും മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യത്ത് അത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് ബട്ട് ഐ ആം വെരി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ടെക്നോളജി ഐ ആം വെരി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ഫ്യൂച്ചർ and i do really hope that this is going to create a bright future for us and this is going to create a bright future for you who are
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ാണ് വളരെ നന്നായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല അധ്യാപകർക്കും എന്തായാലും ഭാവിയിലുള്ള വർക്കിന് വർക്കിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും ചലഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് അത് എം എ ടീച്ചറാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ സുൻകുമാർ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ യമുന ടീച്ചറുടെ ജീവിത പങ്കാളിയാണ് ടീച്ചർ ആണ് ടീച്ചർ വഴിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ടീച്ചറിന് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എച്ച് ഒ ഡി മനോജ് പി എസ് സിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് ഞാനാണ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം ഞാനാണ് ഈ വെബിനാറുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഒ ഡിയെ ക്ഷണിക്കുക ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ആ താങ്ക് യു സെൻ സർ ഇത് വളരെ ഇൻസ്പയറിങ്ങും ഇൻഫോർമേറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ മോഹനായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് എന്തുമാത്രം മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രതികരണം അവര് എന്തുമാത്രം ഡീപ്പായിട്ട് ഇത് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആകും എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത്രയും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് എടുത്ത സിൻസാറിന് വളരെയധികം നന്ദി പിന്നെ അതിനിടയിൽ അക്കാഡമിക് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അക്കാഡമിക്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ഈ നോളജ് അക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തന്നെ അവര് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും സെൻസാറ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷനുമായിട്ട് വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയും നല്ലപോലെ നടത്തി ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത സിൻസാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മോഹൻ സാറാണ് മോഹൻ സാറ് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലായിരുന്നു മോഹൻ സാറിനും ഈ അവ്യാരികതയുടെ പേരിൽ മാത്രം നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ അടുപ്പമുള്ള രാഗങ്ങളെ ഇതിൽ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും മോഹൻ സാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നടക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബാക്കി എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ് എച്ച് ഒ ഡിമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുൻസ് എന്റെ സജഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് കൂടുതൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഈ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെയും കോളേജ് ലൈഫിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലോട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളത് അപ്പോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള അതായത് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് അപ്പോ അതിൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനും അതേമാതിരിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒത്തിരി സഹായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോളേജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട
കുട്ടികളെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വേണ്ടി വന്നാൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊള്ളൂ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് വളരെ താല്പര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്കും ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എത്രത്തോളം എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ എം ഫിൽ സ്റ്റുഡൻസും പി എച്ച് ഡി സ്റ്റുഡൻസുമാണ് പിന്നെ ഇത് അതിനുശേഷം ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തത് മാക്ഫാസ്റ്റ് മാറത്തിനീഷ്ണസ് മാറത്തിനീഷ്ണസ് കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിലെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ പി ജി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കില് ഇത്രയും റിസപ്ഷൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി കാരണം കുട്ടികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും കുട്ടികൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളും കാണിക്കുന്നത് ദേ ആർ വെരി അപ് ടു ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി ഈഗോ ടു ലേൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സജഷൻ താങ്ക് യു നമുക്ക് വെബിനാർ നമുക്ക് അവസാനിക്കാം